ஹாய் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தி செஷன் நான் உங்கள் பாலா சார் இந்த வீடியோவில் மிக முக்கியமான ஒரு கான்செப்டை பற்றி படிக்க போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னா ஸ்னெல் சாலரம் அதாவது ஆர ஒளியூட்டல் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வை பற்றி படிக்க போகிறோம் பொதுவாக இந்த கான்செப்ட் வந்து ரொம்பவே ஒரு புதிய கான்செப்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா இப்போ பொதுவாக வந்து ஒரு பக்கெட்டில் வாட்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் இதில் வந்து தண்ணி இருக்குது ஸோ இதில் வந்து அடியில் வந்து ஒரு லைட் சோர்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க ஒரு ஒளி மூலம் இங்கே ஒரு பல்ப் மாதிரி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இதை மேலே இருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா மொத்தமாகவே இது வந்து ஒரு ஒளியூட்டப்பட்ட நீராக தெரியும் ஸோ ஒரு ஒரு பிரைட்டாக வந்து வாட்டர் சர்ஃபேஸுக்குள்ளே ஒரு பிரைட்னஸ்ஸை வந்து பார்க்க முடியாது பல்பு தெரியும் பட் இந்த வாட்டர் ஃபுல்லாகவே லைட் இருக்கிறத வந்து நம்ம உணர முடியும் ஸோ அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஸ்னெல் சாளரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆர ஒளியூட்டல் தான் காரணம் அதாவது நம்முடைய அந்த நம்முடைய அந்த அந்த ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஆரத்தை உள்ளடக்கிய அந்த பகுதியில் நமக்கு அந்த பார்வை வந்து கிடைக்கும் அதாவது இப்போ இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே தெரியும் ஆனால் வந்து நீர்ப்பரப்பில் தண்ணிக்குள்ளேருந்து வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய ஒளியை நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தை உள்ளடக்கிய ஒரு பரப்புக்குள்ளே நம்முடைய பார்வையானது கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது அது வந்து எப்படி தெரியும் அப்படின்னா ஒரு வட்ட வடிவ ஒரு ஏரியாவாக அங்கே தெரியும் நம்ம பார்க்குறோம் நீர்வாழ் விலங்குகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஜாலியாக உள்ளே வந்து விளையாண்டு தெரியுது அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம் இருட்டுக்குள்ளே இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ அதுக்கு வந்து லைட்டு கிடைக்குது அட் த சேம் டைம் அதோட அது மரம் செடி கொடிகள் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது எப்படி சார் பார்க்க முடியும் மரம் செடி கொடி தண்ணிக்கு மேலே இருக்காது வெளியில் தான் இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பாசிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அந்த பிம்பங்கள்லாம் அந்த வந்து நீர்ப்பரப்புக்கு மேலே தெரிகிற மாதிரியான ஒரு காட்சி வந்து ஏற்படுத்தப்படுகிறது அது எப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ லைட் சோர்ஸ் இங்கே இருக்குன்னா இதில் வந்து ஏன் வந்து முழுமையாக ஒளியூட்டப்பட்ட இந்த நீராக இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்று நேராக வரக்கூடிய ஒளி வந்து இந்த சர்ஃபேஸில் வந்து என்ன ஆயிரும் நேராக வெளியில் வந்துடும் இது ஒன்று ரெண்டாவது கரெக்டாக இப்படி வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் வந்து ஈக்குவல் டு கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளாக இருந்துச்சுன்னா ஏன்னா ஒளி வந்து அளவு மிகுந்த ஊடகத்திலிருந்து அடர்வு குறைந்த ஊடகத்துக்கு போகும்போது கரெக்டாக வந்து மாறுநிலை கோணத்துக்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா என்னாகும் இந்த சர்ஃபேஸ் வழியாக லைட்டு போகும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த பக்கம் அப்படி தான் கரெக்டாக வந்து ஐ இஸ் ஈக்குவல் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளாக இருந்துச்சுன்னா இது இந்த பக்கமாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகும் எப்போ வந்து அடுத்தது வென் ஐ இப்போ இந்த ஆங்கிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வென் ஐ இஸ் கிரேட்டர் தன் ஐசியாக இருந்தால் இது என்னாகும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ஐ கிரேட்டர் தன் ஐசியாக இருந்தால் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்போ இந்த நீர்ப்பரப்பு முழுவதுமாக அந்த நமக்கு ஒளி வந்து பரவி கிடக்கும் அது ஒளியூட்டப்பட்ட பரப்பாக நம்ம பார்க்க முடியும் ஓகேவா ஆனால் இதே மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு வந்து இப்படி பாருங்க இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு பள்ளம் இது வந்து கரை ஒரு பெரிய குளமாக இருக்கு ஸோ இந்த பக்கம் இப்போ இங்கே மரம் இருக்கு இப்போ ஒரு மரம் இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோ இது ஒரு மரம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த பக்கம் மரம் இருக்கலாம் நிறைய மரம் இருக்கலாம் ஓகே இப்போ இங்கே வந்து ஒரு நீர்வாழினம் ஒரு மீனோ ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் இது ஃபுல்லாக வாட்ரு இது ஃபுல்லாக என்னது வாட்டர் ஓகே இப்போ இந்த லைட்டு இப்போ மரத்தோடைய ஒளி வந்து கரெக்டாக வந்து இது இதிலேருந்து இப்போ இந்த பக்கம் லைட்டு வரும் இல்லையா ஸோ இந்த லைட்டு வந்து இப்படி படுதுன்னு வச்சுங்களேன் இப்படி படிச்சுன்னா என்னாகும் இது வந்து ரிவர்ஸ் அதாவது இது இது நார்மல் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அதில் லைட்டு போச்சுன்னா இப்படி போகும் இப்போ நான் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக வரும்போது இது இப்படி வந்து லைட் இங்கே மீட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த ஆங்கிள் வெண்ணத்து என்னது கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் இது வந்து மீலும் கொள்கை எப்படி நம்ம எழுதுகிறோம் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ரிவர்சிபிலிட்டி அப்போ இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதோட பிம்பம் வந்து எங்கே தெரியுதுன்னு பாருங்கள் இந்த பிம்பம் வந்து இங்கே தெரியுது ஸோ மரம் இங்கே இருக்குது மரத்தை இது நேராக பார்க்க முடியாது இந்த பொருள் இந்த உயிரினம் பார்க்க முடியாது ஆனால் இந்த ஏரியாவுக்குள்ளற இப்போ இந்த அதே மாதிரி தான் இந்த சைடு இங்கேருந்து வரக்கூடியது ஸோ இங்கேருந்து வரக்கூடிய லைட் வந்து இப்படி வந்துட்டு இப்படி படும்போது வென் ஆங்கிள் இஸ் ஐசியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதோடைய பிம்பம் வந்து இங்கே நமக்கு கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதோடைய பிம்பம் வந்து இங்கே இப்படி தெரியுமா ஸோ இந்த மரம் வந்து இதுக்கு இப்படி தெரியும் ஸோ இங்கே வந்து மரம் வந்து இப்படி தெரியும் அப்போ இந்த ஏரியாவுக்குள்ளற வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவுக்குள்ளற
ரேடியஸ் வந்து என்ன இந்த ஆரம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்க போகிற முக்கியமான ஒரு கேள்வி புரியுதுங்களா ரைட் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த டயக்ராம் போட்டுக்கலாம் ஸோ இது வந்து வாட்டர் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் சர்ஃபேஸ் இங்கே வந்து இந்த பாயிண்ட் ஏன்னு வச்சுங்க இது என்னது இது வந்து டெப்த்து ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு வந்து சி ஸோ இது லைட்ரே வரக்கூடியது ஸோ இது கிரேசிங் த சர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யுவர் ரேடியஸ் இந்த பாயிண்ட் என்ன இந்த பாயிண்ட்டு பி ஸோ இது வந்து நார்மல் அப்படின்னு சொன்னால் இது நைன்டி டிகிரின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே அதே மாதிரி இதுவுமே என்னது நார்மல் தான் ஸோ இங்கே ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்க போகிறதில்ல ஸோ இந்த ஆங்கிள் என்ன சொல்கிறோம் திஸ் இஸ் வாட் யுவர் ஐசின்னு சொல்கிறோம் ம் ஓகே வேறு எல்லா பாயிண்ட்ஸ் சொல்லிட்டோமா ரைட் இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ இந்த மீடியம் என் ஒன் மீடியம் இது என் டூ மீடியம் இது நீர் இது வாட்டர் இருக்குது இங்கே வந்து என்ன இருக்குது காற்று இருக்குது இதை பற்றி நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் இப்போ நமக்கு தெரியும் ஸ்னெல்ஸோட அந்த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ரூல் எழுதணும் அப்படின்னா என் ஒன் சைன் ஐசி இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ சைன் நைன்டின்னு வருத்தோம் ஏன்னா ஆறு வந்து இங்கே நைன்டி டிகிரி இப்போ சைன் நைன்டி ஒன்று இப்போ என் ஒன் சைன் ஐசி இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூன்னு வந்துடுது அப்போ என் ஒன் பை என் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சைன் ஐசி அல்லது சைன் ஐசி ஈக்குவல் டு என் டூ டிவைடட் பை என் ஒன் வந்துடும் இது சைன் ஐசி இப்போ சைன் ஐசி நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க எதிர்பக்கம் பை எதிர்பக்கம் பை கர்ணா ஸோ வாட் இஸ் திஸ் இது என்னது இது வந்து பித்தாகரா சீரை யூஸ் பண்ணி இது வந்து ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயராக இருக்கும் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் அப்போ எதிர்பக்கம் பை காரணம்னா இது வந்து ஆர் டிவைடட் பை என்ன வரும் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர்னு வரும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூவை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஏர் மீடியம் தான் ஒன்று என் ஒன்றை வந்து நம்ம என்னென்னு எழுதிக்கலாம் இல்லைனா க ஃபைனலாக கூட நம்ம மாற்றிக்கலாம் என் டூ டிவைடட் பை என் ஒன் ஓகேங்களா இப்போ தலைக்கெல்லாம் மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா என் ஒன் பை என் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் பை ஆர்னு வருது டேக் ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைட் ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் எடுத்துட்டிங்கன்னா என் ஒன் ஸ்கொயர் பை என் டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ரைட்டா இந்த ரூட் போயிடும் இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் தனித்தனியாக பிரித்து எழுதிங்கன்னா ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும் ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ரைட்டா ஓகே ஸோ டி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு என் ஒன் ஸ்கொயர் பை என் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் இப்போ டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் பை என் டூ ஸ்கொயர் பட் நமக்கு என்ன வேணும் மறுபடியும் தலைகளை மாற்றிடுங்க நமக்கு ஆறு தான் வேணும் இல்லையா அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ ஸ்கொயர் பை என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் தேர் ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு என் டூ ஸ்கொயர் பை என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் நான் பாட்டுக்கு எழுதிட்டே போயிட்டுருக்கேன் சரியாக பார்த்துக்கிறேன் தேர் ஃபோர் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டேக் ஸ்கொயர் ரூட் அப்போ வர்க்க முறை எடுத்தீங்கன்னா டி இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் என் டூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் நல்லா யாவும் வச்சுங்க புக்கில் வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கிறாங்க என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த டி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம தலைகில மாத்திரம்ல தலைகில மாத்திரம் இல்லை எப்படி மாத்திரம் டி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் பை டி ஸ்கொயர் இடத்துல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா மீண்டும் வர்க்கப்படுத்தி மாற்றி அமைக்கும் போதுன்னு எழுதிருக்கிறாங்க அந்த இடத்துல அது அப்படி எழுதக்கூடாது எப்படி எழுதிருக்கணும் தலைகீழாக மாற்றி அமைக்கும் போது அப்படின்னு எழுதணும் தலைகீழாக அந்த மீண்டும் வர்க்கப்படுத்திங்கிறது என்ன பண்ணிடுங்க அடிச்சிருங்க தலைகீழாக மாற்றி அமைக்கும் பொழுது தான் இந்த ரிசல்ட் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம வந்து என் டூவோட வேல்யூ என்ன என் டூவோட வேல்யூ வந்து இட் இஸ் ஒன்று இங்கே கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த இதை கொண்டு வந்துடலாம் என் டூவோட வேல்யூ வந்து ஒன்று 
n one order value வந்து நம்ம just வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் n ने r is equal to d into n one order value வந்து என்ன d into 1 divided by root of n square minus 1. So, this is the Snell's Salarathin. That is the R of Voliutathin Karna Maha Airport. The Snell's Salaram. Salaram is a window. So, that is the radius. So, this depends on what? It depends on what? It depends on what? Refractive index. Refractive index and depth. Alam. அதிகரிக்கும் பொழுது ஆழம் அதிகரிக்கும் போது என்னாகுன்னா இந்த ரேடியஸ் வந்து குறையும் அது யாவும் வச்சுங்க அதே மாதிரி டெப்த்து வந்து சாரி ஆழம் அதிகரிக்கும் பொழுது இந்த ரேடியஸ் வந்து அதிகமாக கிடைக்குங்கிறோம் ஏன்னா இது டேரக்ட் ப்ரப்போர்ஷன் ஆழம் சாரி இந்த டெப்த்து இந்த ஆழம் இருக்குல்ல இந்த டெப்த்து வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆழம் வந்து அதிகமாகிட்டே போகுங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் இன்னொன்று வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸும் இன்வர்ஸ் ப்ரப்போர்ஸ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஒளிவிரல்னு வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஆரம் வந்து குறையும் ஸோ இந்த ரெண்டு முக்கியமான காரணிகளை பொறுத்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த ரேடியஸை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்டாக பார்க்கப்படுகிறது கண்டிப்பாக பரீட்சைக்கு வந்து இந்த ஆர ஒளியூட்டல் என்றால் என்னங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க அதே மாதிரி ஸ்னெல் சாரல சாரலத்தினுடைய ஆரத்திற்கான கோவையை பெறுக அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் கேட்கலாம் நல்லா பார்த்துக்கங்க அப்புறம் தொடர்ந்து நீட் வீடியோஸும் நம்ம அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நீட் எழுதக்கூடிய மாணவர்கள் அதையும் நீங்கள் பார்க்கணும் உங்களுடைய மற்ற மாணவர்களுக்கும் அதை வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெகுலர் சிலபஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக கவர் ஆயிரும் நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை தொடர்ந்து பாருங்கள் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க